大家好，我是杰德。大家好，我是苏苏。Guess who's back? Back again. <笑>这是什么 ？Down to Earth Chinese is back. Welcome back to Down to Earth Chinese. 我们回来了，好久不见，<笑>有六个月吗？有吧，半年了。至少上一次拍视频的时候，应该还是夏天。吧 ，Speaking of 夏天，现在不是夏天，我们今天要聊的是冬天，冬天的东西。最近呢，冬天来了，冬奥会开始了，所以今天呢，我们要来聊聊二零二二冬奥的吉祥物——冰墩墩。冰墩墩，所以冰墩墩为什么叫冰墩墩呢？为什么呢？冰。就是冰雪的意思，因为是冬奥，所以自然少不了冰雪的元素。没错，冰象征着纯洁、坚强，是冬奥会的特点。墩墩其实是“墩”这个字的可爱的表达方式。墩的本意呢，有土堆或者是厚而粗的木头或者石头的。听起来好像和这个熊猫也没什么关系，好像是。但是我们来看一些例子：桥墩、石墩、树墩、木墩、土墩，这些也可以统称为墩子。这些墩子呢，基本上都是。一些粗粗壮壮、矮矮胖胖的形状，所以这样一看就感觉似乎和冰墩墩有点关系了。你们看这个熊猫的体型也是这样圆滚滚的。All right， 再来看看冰墩墩本身吧。As you can see， 它是一只熊猫。那这个熊猫呢，是我们中国的国宝，这个大家肯定都知道吧？不过熊猫好像不生活在冰雪地带吧？熊猫的主要栖息地呢是中国的四川、陕西和甘肃的山区，所以这个熊猫穿了一个冰壳子，有点像一个。透明的宇航服，我看官方介绍好像也是有这个意思的。说啊，这个冰墩墩呢，其实是一位来自未来的冰雪运动专家，这个现代科技和冰雪运动相结合。还有，我发现冰墩墩有一个比较好玩的小细节，我之前其实完全没有注意到，就是他手上有一个爱心，应该就是比心的意思。比心，比心，一般呢，在朋友间或者情侣间还是会比较频繁用上这个词的。比心，意思是爱你哦，同时呢，它也会表示感谢的意思。那你肯定要问了，为什么比心有感谢的意思？那是因为感恩的心。感恩的心，心很感恩，那么慢慢呢就和比心融合在一起了。举个例子，记得，嗯哼，你可以去把猫屎铲了吗？比心 ，Fine。这里的比心呢，就是有感谢的意思。Yeah. 接下来呢，我们再来说说冰墩墩相关的词。因为冰墩墩在中国是限量一批一批卖的，然后呢，也会有很多黄牛，他们想从中赚钱，他们就会大量囤积冰墩墩，然后再加价卖出。所以我们俩到现在一个冰墩墩还没买到。对，网上是完全 sold out。我本来想给我的 niece 买那个枕头，晕<笑>下来。But, 没办法 ，stinking 黄牛屎。所以网友们呢就创造了一个词，叫做“一吨难求”。一吨难求，一什么难求？表示这个什么什么非常难拥有。这个用法呢，最初是来源于一个成语。一将难求，就是说啊，这个古时候的将才，有才能的将领非常难得，到现在经常会被用在一些热销产品上。比如说演唱会票难买，你可以说一票难求；比如说新 iPhone 手机很难买，你可以说一机难求；你甚至可以说一凤难求。有点离谱，但是挺好玩的，挺好玩的。对，那现在冰墩墩买不到，所以就是一墩难求啦。你学会了吗？我还想到一个挺有意思的词啊，也是和这个墩墩有关系的，胖墩胖墩，我们在生活中啊，经常会把那些胖胖的小朋友叫做小胖墩小胖墩，其实这个词没有什么不好的意思吧？没有，没有，没有。一般啊，都是亲昵的称呼，有可爱表示喜欢的意思在里面。但是注意，你最好不要叫一个成年人胖墩，就。Not very nice， 不太有礼貌。嗯，这个词好像确实只能用在小孩子身上才会显得比较可爱。嗯 ，Yeah， 我们举个例子吧。哎，你昨天看到小张的孩子了吗？太可爱了啊！对对对，那个小胖墩是吧？对对对对对对对,对,对、哦，可爱啊。Running 是个小瘦子，散花是一个小胖墩嗯，好像用来形容宠物也不错的。好像没有问题，挺可爱的。So yeah。大家，冰墩墩为什么叫冰墩墩？后面呢，我们也会做更多这样有意思的视频，希望可以帮助大家了解更接地气的口语。如果你喜欢学中文，对中国文化有兴趣，记得关注我们，还有记得打开下面的那个 notification button， 这样后面你不会错过任何更新，错过会后悔。有、yep。那如果你有任何关于中文的问题或者想了解的词，也可以留言告诉我们。留言告诉我们。好的，今天的视频就到这里了。如果喜欢的，请点个赞、关注还有转发，下次见吧，拜拜。Bye bye